Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Donc, parfois, il y a des gens qui disent des choses, qui affirment des choses sans nous expliquer comment ils, euh, ils calculent ces choses. Donc, par exemple, euh, Wayne Keith, il dit qu'un moteur fonctionnant au gaz de bois, donc avec un gazogène, va perdre 25 à 30% de puissance maximale et va gagner 37% d'efficacité. Et donc moi je voudrais ben, voir ça sur mon gazogène. Mais d'abord il faut que je calcule l'efficacité de mon générateur électrique euh, en l'utilisant avec de l'essence pour pouvoir comparer ensuite les deux. Donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va calculer l'efficacité de mon générateur électrique lorsqu'il fonctionne à l'essence. D'abord, qu'est-ce que c'est l'efficacité d'un moteur Un moteur, moteur c'est une machine qui convertit l'énergie. Donc dans ce cas, le moteur essence convertit l'énergie chimique de l'essence, ou même, je pense, c'est aussi égal à l'énergie thermique de l'essence, enfin quand on brûle l'essence. Donc il convertit cette énergie chimique en énergie mécanique. Et l'efficacité, ça va être... Euh, l'énergie mécanique sortante divisée par l'énergie chimique qu'on a mis dedans. Et ce ratio, c'est aussi égal à la puissance sortante euh, divisée par la puissance entrante, puisque si on, enfin, sur un temps donné, puisque l'énergie, c'est la puissance multipliée par le temps, donc les temps vont se simplifier dans la fraction. Donc on va prendre un exemple. Donc euh, le générateur ici, il est fait de deux machines, de deux convertisseurs euh, d'énergie. Donc le moteur en lui-même qui va convertir l'énergie chimique ou l'énergie thermique en une énergie mécanique. Et puis le générateur électrique en lui-même, donc c'est cette euh, pièce-là, ce cylindre, qui va convertir l'énergie mécanique produite par le moteur en énergie électrique. Et donc... Moi, je voudrais calculer l'efficacité le, de ce convertisseur-là, c'est-à-dire l'efficacité du générateur électrique en lui-même, sans le moteur. Pour ça, on va regarder euh, les données qui sont écrites sur le générateur. Donc, on a le moteur qui produit une puissance mécanique de 6,5 chevaux. Donc, ça, c'est la puissance mécanique qui va rentrer dans euh, le convertisseur qui va convertir ça en électricité. Maintenant, la puissance électrique sortante maximale, ça c'est toujours des données maximales ici, hein. donc la puissance maximale qui va sortir, ça va être 2000 watts, ou euh, pour une courte durée, 2400 watts. Maintenant, pour calculer l'efficacité, il faut diviser la puissance sortante par la puissance en 30. Donc là, d'abord, il faut convertir les chevaux en watts. 6,5 chevaux, ça correspond à 4474 watts. Donc maintenant, on fait 2000 watts divisé par 4474 watts. Et on obtient une efficacité de 44,7%. Euh, si on prend la, la puissance maximale sur courte durée, 2400 watts, on va obtenir un peu plus de 50%. Donc ce générateur électrique, seulement le générateur, sans le moteur, a une efficacité d'environ 50%. Donc maintenant on va faire le test. Donc on va mettre un demi-litre d'essence dans le moteur et on va voir combien de temps il va fonctionner si il produit 1000 watts. Donc moi j'ai calculer que s'il avait 100% d'efficacité, ce demi-litre tiendrait plus de 4 heures euh, alors que le moteur produit 1000 watts pendant ces 4 heures. Maintenant, on sait que ce n'est pas le cas. Un moteur essence va avoir une efficacité vers 20 à 35% et le générateur électrique, on vient de voir qu'il avait à peu près une efficacité de 50%. Donc, ça nous fait... Un total, donc si on prend 20% pour le moteur et 50% pour le générateur, ça nous fait un total pour les deux machines l'une à la suite de l'autre 
un total de 10%, puisque 50% ça va être la moitié de, des 20% produites par euh, le moteur. Donc on va voir si on obtient bien une efficacité de à peu près 10% pour l'ensemble total de ce générateur. Donc on va utiliser euh, ce chauffeur là, non c'est pas un chauffeur du coup, c'est un chauffage électrique. Donc lui, pour, le, pour mettre le moteur sous charge. D'accord. Donc ce chauffage il peut tirer 1000 watts ou 2000 watts selon le réglage. Donc j'ai fait une petite ligne ici, donc ça c'est la marque pour euh, un demi litre d'essence. Donc ce que je vais faire, je vais euh, pincer la durée d'essence et remplir jusqu'à la marque là pour être sûr d'avoir un demi litre d'essence ici. Et ensuite je relâcherai, ça va remplir le carburateur. Euh, donc avant tout ça, on va laisser chauffer le moteur en mettant de l'essence jusqu'ici à peu près. On va aussi voir si le moteur peut, enfin si le générateur peut supporter 2000 watts. Ça fait pas. Je vais mesurer l'intensité du courant avec cette pince ampermétrique pendant la phase de test. Okay. Vous avez vu, j'ai découpé un fil. Là. Donc on va remplir ça à un demi litre. Donc j'utilise cette pince à étau pour euh, boucher la ligne de d'essence. Non, ça fait plus. Oui, mais il est penché. Ok, donc nous allons calculer l'efficacité de ce générateur. On sait que 1 litre de gasoil, euh, non, 1 litre d'essence, 1 litre d'essence euh, contient 34,2 mégajoules d'énergie. Donc un demi-litre va contenir la moitié, c'est-à-dire. 17,1 mégajoules. Maintenant, la puissance qu'on a fait rentrer dans le moteur, enfin la puissance consommée par le moteur, P in, c'est égal à donc cette énergie là par le temps. Donc l'énergie, on va la convertir en joules. Donc 10 puissance 6 joules divisé par le temps. L'efficacité, 
ça va être donné par, par quoi Donc l'efficacité, c'est euh, l'énergie qui sort, E out, sur l'énergie qui rentre, E in. Mais comme là, on utilise tout le temps le même temps, la même durée, c'est égal à puissance out, la puissance qui sort sur la puissance qui rentre. Puissance in, comme on a puissance constante. Donc, on va plutôt utiliser ça. Donc la puissance qui sort, on sait que c'est... Donc on avait... Euh, on va le calculer, donc... Euh, on a 220 volts fois 4,88 ampères ça ça nous fait 1073,6 1073,6 watts on divise par euh, la puissance qui rentre donc ceci donc on multiplie ici par le temps et on divise par l'énergie qu'il y a ici donc on obtient 17,1 fois 10 puissance 6 joules le temps en secondes hein. euh, maintenant le temps qu'est ce qu'on sait sur le temps c'était 34 minutes et donc 34 minutes en secondes ça fait 2040 secondes Et donc on va faire, on va juste remplacer le T ici par ça. On calcule donc. Et on obtient donc 0,128. Et ça c'est 12,8% d'efficacité. Bon donc vous voyez. J'étais pas loin, ce moteur plus génératrice a bien 12,8% d'efficacité. Donc maintenant, pour faire le, le test avec mon gazogène, ça va être dans un peu de temps, parce que mon gazogène n'est pas prêt encore à faire tourner ce moteur pendant un temps suffisamment long. Parce qu'il faut encore que je fasse un peu des tests avec et que je fasse le système avec les filtres. Donc je vous reverrai peut-être bientôt, espérons-le, peut-être dans une vidéo où je ferai un test d'efficacité de ce moteur avec euh, le gaz de bois.